हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर अनलॉक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल वीडियो लाइक करा आतापर्यंत जर सब्सक्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घंटीच चिन्ह दाबायला विसरू नका हेलो डियर स्टुडंट्स डियर स्टुडंट्स इन दिस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू लर्न द पोयम क्लाउड्स फ्रॉम आवर माय इंग्लिश बुक फोर ऑन द पेज नंबर फिफ्टी एट फ्रॉम द युनिट फोर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमधून आपण आपल्या इयत्ता चौथीच्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील क्लाउड्स ही युनिट फोर मधील पोयम समजून घेणार आहोत ती गायला शिकणार आहोत आणि तिचा अर्थही समजून घेणार आहोत त्याचबरोबर येणाऱ्या दुसऱ्या व्हिडिओमधून याच पोयमवरील नवीन शब्द त्यांचे अर्थ आपण शब्दांच्या वहीत लिहून घेणार आहोत आणि या पोयमवर आधारित काही क्वेश्चन म्हणजेच होमवर्कच्या ऍक्टिव्हिटीज मी तुम्हाला देणार आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून कविता कशी वाचायची कशी गायची हे समजून घ्या त्याचबरोबर कवितेचा अर्थही समजून घ्यायचा आहे बरं का लेट स्टार्ट लिसन रिपीट रीड अलाउड अँड सिंग कविता ऐका म्हणा मोठ्याने वाचा आणि चालेवर म्हणा व्हाइट शिप व्हाइट शिप ऑन अ ब्ल्यू हिल वेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टँड स्टील व्हाइट शिप व्हाइट शिप ऑन अ ब्ल्यू हिल वेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टँड स्टील वेन द विंड ब्लो यू वो कवे स्लो वेन द विंड ब्लो यू वो कवे स्लो व्हाइट शिप व्हाइट शिप वेअर डू यू गो व्हाइट शिप व्हाइट शिप वेअर डू यू गो नऊ लेट्स लर्न द मिनिंग ऑफ दिस पोयम विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण या पोयमचा मिनिंग म्हणजेच अर्थ समजून घेऊया बरं का सी हेअर इज अ बॉय लाईंग ऑन द ग्रास अँड ही इज लुकिंग ऍट द क्लाउड इन द स्काय अँड ही इज thinking about them and by seeing the shapes of the clouds he is imagining that these are not clouds these are ships vidyarthi mitranno ya thikani tumhala chitramadhe ha mulga gautavar lolatana distoy ani gautavar lolat astana to akashatil ya dhagankade pahun kai kalpana kartoy vichar kartoy ani tyacha kalpana nusar to ya dhaganna kay mantoy तर शिप्स म्हणजेच मेंढ्या या ढगांच्या आकारावरून त्याला त्या मेंढ्याच वाटत आहेत आणि त्या मेंढ्यांशी तो बोलतोय सुद्धा बरं का काय बोलतोय चला आपण समजून घेऊया व्हाइट शिप व्हाइट शिप ऑन अ ब्ल्यू हिल पांढऱ्या मेंढ्यांनो निळ्या निळ्या टेकडीवरच्या पांढऱ्या मेंढ्यांनो वेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टँड स्टील जेव्हा वारा व्हायचा थांबतो तेव्हा तुम्ही सुद्धा सर्वजण अगदी स्थिर उभे राहता वेन द विंड ब्लो यू वो कवे स्लो आणि जेव्हा वारा वाहू लागतो तेव्हा तुम्ही सुद्धा हळूहळू निघून जाऊ लागता व्हाइट शिप व्हाइट शिप वेअर डू यू गो आणि पांढऱ्या मेंढ्यांनो अग तुम्ही कुठे जाता असा तो मुलगा या क्लाउड्सला म्हणजेच त्याच्या इमॅजिनेशन मधल्या शिप्सला बोलतो आहे विद्यार्थी मित्रांनो जसे या मुलाला या क्लाउड्स कडे पाहून शिप्सची आठवण झाली म्हणजेच या ढगांचा आकार त्याला मेंढ्यांसारखा वाटला अगदी तसंच वेगवेगळ्या वेळी आकाशामध्ये वेगवेगळे रंग आणि वेगवेगळे आकार तुम्हाला सुद्धा दिसत असतील आणि या वेगवेगळ्या कलर अँड शिप्स कडे पाहून तुमच्या सुद्धा मनात वेगवेगळ्या इमॅजिनेशन येत असतील तर त्यांचा सुद्धा वापर करून तुम्ही ही कविता पुन्हा म्हणू शकता जसं की व्हाइट शिपच्या ऐवजी तुम्हाला कधी कधी आकाशामध्ये एलिफंट म्हणजे हत्ती सारखे शेप दिसू शकतात त्यावेळेस तुम्ही ही कविता पुन्हा कशी म्हणू शकता व्हाइट एलिफंट व्हाइट एलिफंट ऑन अ ब्ल्यू हिल वेन द विंड स्टॉप यू ऑल स्टँड स्टील तर अशा प्रकारे शिपच्या जागी तुम्ही 
तुमची इमॅजिनेशन घालून किंवा तुमच्या कल्पनेने सुचणारे शब्द घालून ही कविता पुन्हा तयार करू शकता आणि तिच्यामध्ये तुमच्या इमॅजिनेशन नुसार वेगवेगळे बदल सुद्धा करू शकता तर तुम्हाला हीच पोयम तुमच्या इमॅजिनेशन नुसार वेगळ्या प्रकारे सुद्धा लिहायची आहे ती सुद्धा तुमची एक होमवर्कची ऍक्टिव्हिटी आहे बरं का विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण इथेच थांबत आहोत आता येणाऱ्या दुसऱ्या व्हिडिओ मधून तुम्ही याच पोयम वरील नवीन शब्द त्यांचे अर्थ आणि या पोयम वरील होमवर्कच्या ऍक्टिव्हिटीज म्हणजेच क्वेश्चन आन्सर्स लिहून घ्यायचे आहेत भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये तोपर्यंत कविता पाठ करा गात रहा बाय